Dagur Bjæ Gertsson heldur áfram sem borgarstjóri út næsta ár, þá tekur Einar Þorstensson við. Oddvitar nýs meiriluta segja stórfælt framkvæmdaskeið að hefjast í borginni með mikilli húsnæðisuppbyggingu. Lögregla var kölluð til vegna líkámsárásar í Barðavogi á föstudag, þar sem maður var barinn til bana degi síðar. Yfir lögregluþjótn segir að lögregla hafi þá ekki getað handtekki mannin sem grunaðir um morðið. Yfir heyslur hafa staðið í allan dag. Það skýrist á næsta klukkutímanum hvort fórsetisráðra Bretlands verður látin taka pokan sinn. Þingmenn í allsflokksins lögðu fram vantröst tillögu á hendur honum og leynilegri atkvæðagreiðslu var að ljúka rétt í þessu. Utaríkisráðherra Rússland stjörta að hætta við fyrirhugaða heimsókn til Serbíu í dag þar sem nágrannaríki Serbíu hleiftu honum ekki inn fyrir lofthelgi sína. Og í fyrsta sinn er bjór til sölu á landsleik hér á landi. Skiptar skoðanir eru meðal áhörfenda um ágæti þess. Ísland mætir Albaníu á laugadalsvelli í kvöld. Gott kvöld. Málefnasamningur nýs borgarstjórnar meiriluta framsóknar, viðreistnar, pírata og samfylkingar var kyndur í dag. Oddvitar samfylkingar og framsóknar skipta með sér borgarstjórastólnum. Oddviti framsóknar segir að það minni braka í borginni. Oddvitarnir fjóri kyndu samstarfsáttmála og skiptingu embætta á blaðamannafundi í allar ártal í dag eftir tvekja vikna viðræður. Dagur Bjæ Eggertsson verður áfram borgarstjóri út næsta ár en skiptir þá við Einar Þorsteinsson og tvita framsóknar sem nú tekur við sem formaður borgaráðs. Framsókn lofaði breytingum í kostningabaráttunni og oddviti flokksins segir að þeirra sé að vænta. Við ætlum að byrja því að útlita lóðum strax í Úrvarsárdal upp á Kjalanesi, Gufunesi, síðan í Keldarlandinu hefst hugmyndasamkeipni um það land. Það verður fyrstu skref verður tekin með umhverfismati við Sundabraut og skipulagsmál þar í kring. Það er bara gríðalegt framkvæmda og uppbyggingaskeið að hefjast í borginni og ég hugsa það muni braka í. Einar segir að ganga þurfi hratt til verks, þörfin sé mikil. En líkillinn að þessu er sá að við ætlum að hefja húsnæðisátak sem að verður undir stjórn framsóknar og þá minnar stjórnar í borgarráði. Fyrsti fundur nýrar borgarstjórnar verður á morgun. Oddviti viðreistnar verður forseti borgarstjórnar og segist bjart sín á samstarfið. Við erum ekkit svo ólíkir þessi flokka því að nú erum við náttúrulega öll svolítið af miðjunni. Við erum ekkit ólík þegar kemur að þróunamálum í borginni. Þannig að við áttum miklu meiri samlið heldur en kannski leit út í kostningabarastunni. Píratar voru með embætti forseta borgarstjórnar á síðasta kjörtímabili. Oddviti þeirra segir að þeir veitir nú þremur ráðum forstöðu. Sko, ég myndi segja þessi sáttmáli sé ansi píratalegur og auðvitað er það þannig að við vorum eini flokkurinn í þáverandi meiruhluta sem að bættum við okkur og lögðum ríka áslega að það myndi endurspeglast í málefna áherslum og auðvitað í verkefnum. Við erum að sjá mjög mikinn píratabragi þessu. Margar nýjar stefnur í mörgum málaflokkum verða álögur á borgarbúa óbreyttar. Já, útsvarið verður óbreytt og fastingna skattarnir. Nú er mikil uppbygging bóði í húsnaðismálum. Ég hefði ekki verið hægt að gera þetta fyrir eða þurfti framsókn til? Já, framsókn kemur inn með skýra áherslu á þetta. Við vorum búin að tvöfalda kraftin í uppbyggingunni frá svona langtíma meðaltali og aldrei verið byggt jafn mikið í Reykjavík eins og síðustu fimm ár. En það þarf að gera ennþá betur. Einar verður í ársbyrjun 2024 fyrsti framsóknamaðurinn til að setjast í stól borgarstjóra. Ég setti aldrei neinn skýlirði um borgarstjóra stólum. Við ákváðum bara saman í okkar hópi að þetta verið skynsanlegasta skiptingin á embættum og ég er bara mjög sáttur við það. Er gott að skipta um mann svona meiri leið? Það má eiginlega segja að við höfum í síðustu kostningum bæði séð ríkanstöðning við að ég verði áfram borgarstjóri í gegnum kannanir en líka kröfum breytingar og þegar við rættum þetta þá fannst okkur þetta bara skinsamlega niðurstaða. Ólafur Þótt Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði, hver finnst þér að vera helstu tíðindin við þennan nýja meiruhluta ef einhver eru? Já, það er nú margt, en það sem að kannski svona stingur fyrst í augun er að framsóknarmenn munu fá fyrsta 
borgarstjóra Reykjavíkur í Íslandsófinni. Svo held ég líka að það sé áhugavert að fylgjast með því hvernig samstarf framsóklarflokksins gengur sérstaklega við píratana og viðreistreyndar vegna þess að á milli þessara flokka í þinginu hafa oft gengið hnútur síðustu árin og ef að þetta samstarf gengur vel í borginni þá má velta því fyrir sér hvort að það muni hafa einhver áhrif á samvinn og andan í þinginu líka. En stagur og einar þeir alltaf skipta um sæti þetta miðju tímabili er það eitthvað sem að getur gagnast borgarbúum á þínum að þetta er þetta bara svona flokk plokkspólitískur stólaleikur? Já, þetta er nú það sem að ég bjóst við. Það má við að segja að þetta sé plokkspólitískur stólaleikur í þeim skilningi að báðir flokkarnir vildu gjarnan fá borgarstöra embættið og þetta er svona heppileg löst upp á það að gera. Svona skiptingar eru ekki að óvenjulegar sjálf, eða það eru sem sé þar að hafa gerst bæði í landstjórn og í sveitastjórnum. Er það heppileitt fyrir borgarbúa? Já, það er nú kannski ekkert augljóst, en ef þú vilt nefni eitthvað sem gæti verið kostur, þá væri það það að dagur byrjar með alla sína reynslu og svo kemur einar inn vonandi nýr og ferskur. En ef við skoðum áfram skiptingu embættana, finnst þér þá eins og hinni flokkarnir geti vel við unnað? Já, og mér sýnist þá geta prýðilega við unnað. Þeir eru minni og en fá mikilvæg embætti, píratarnir fá nefndir sem skipta þá verulegu máli og viðreist fær fórsett á borgarstjórnar. En áður lengra held ég þá skulum við líta á helstu efnisatriðin í þessum samstarfssáttmála. Samstarfssáttmálinn er 34 síður en aðeins 14 þeirra eru með texta. Fyrst er talað um húsnæðismál að fara í húsnæðisátak og útluta lóðum í Úlfarsárdal, Kjalarnesi, Hlíðarönda, Ártúnsöðva og í Guðvinnesi sem og á ímsum þjættingarreitum. Fráfarandi meirihluti talaði líka um þjættingu byggðar og nýja blandaða byggð í Úlfarsárdal og Guðvinnesi og nauðsynlega uppbyggingu Ártúnsöða í sínum síðasta málefnasamningi. Nýr meirihluti talar um að flýta uppbyggingu keldnalands og keldnaholts og flýta samhliða lagningu borgarlínu þangað. Framsókn hafði talað um uppbyggingu í geldiganesi í kostningabaróttinni sem ekkert er minnst á í samstarfsáttmálanum. Meirlutinn vill byggja nýtt hverfi í skerjafyrði en taka tillit til Reykjavíkuflugullar á byggingatíma þess. Allir samningar um innalandsflug við ríkið verði virtir. Þá á að hefja gerð umkörfismats og undirbúa nauðsynlegar skipulagsbreytingar fyrir sundabraut í samræmu við gildandi samkomulag við ríkið. Þá allar meirihlutina hafa frítt í sund og strætó fyrir börn á grunnskólaldri og koma á næturstrætó. Þá á að hækka frístundastyrk úr 50 í 70 og 5000 krónur. Að auki allar nýr meirihluti að flýta eins og kostur er viðhaldi á skólahúsnæði. Í sáttmálanum er talað um að brúa bilið milli fæðingarólofs og leikskóla með fjölbreyttum aðferðum. Án þess þó að þær séu tíundaðar mikið frekar, fyrir utan sískina, forgang og stafræna innreytun og bætt starfsumkarfi í skólum. Útsvar helst óbreytt samkvæmt sáttmálanum. Undarfarðið hefur verið mikil umræða um hækkun fastegna gjalda í kjölfar mikilla hækkunar fastegna mats milli ára. Í sáttmálanum segir að lækka eigi fastegna gjölda á atvinnihúsnæði undir lok kjörtumabils en engin loforð gefun um íbúðarhúsnæði fyrir utan að Reykjavík eigi áfram að vera hægstað borg fyrir íbúða, fjölskyldur, með hlýðsjón af fastegnagjöldum. Á hina umtöluðu þjóðarhöll er minnst tvisvar í samstarfsáttmálanum og talaði um að stopna framkvæmdanefndum hana og aðstöðu fyrir börn og úllinga í Lögurdal. Í samvinnu við ríkið þá er talaði um að vinna að nýrri sundlög í Fossvogi í samstarfi við Kópaósbæ og þróa dans og fimmleikahús í Breiðholti sem var líka talaði um í meirihluta sáttmála fráfarandi borgarstjórnar. Þar var líka talaði um að þróa svæði KR í Vesturbæ en núverandi sáttmáli kveður á um fjölnota boltahús þar og að stekka fimmleika aðstöðu fylkis. Ólafur, er eitthvað svona sem þú nýtur sérstaklega um í þessum samstarfsáttmála eða svona eitthvað sem þér finnst aðtekisverðar en annað? Kannski tvent sem ég vil nefna sko. Í fyrra lagi þá er þetta tiltölega almennt orðað. Þetta er ekki svona tímasett að gerða áætlun en ég held samt sem áður að þetta að megin stefnan sé nokkuð skýr og allir flokkarnir hafa sett mark sitt á þennan sáttmála. Í öðru lagi við ekkur aðtekli að sáttmálin er tiltölega mjög ítarlega og tiltölega langur og við höfum séð í landstjórninni undanfarin ár að stjórnarsáttmálar þar hafa verið að lengjast 
og stjórnarsáttmálinn sem að núverandi ríkistjórnarflokkar gerðu eftir kortingarnum 2021 var svo lengst í sögunni. Og ég held að þetta sé mér jákvætt, það er betra þegar að eru ólíkir flokkar að vinna saman í ríkistjórn að það sé búið að negla dálíti niður sem flest mál, stefnum við sem allra flestu málum þá auðvitað verið alltaf að laga hana eitthvað til á kjörtjúmumbilinu. Framsúk boðaði þarna í sinni kostningar bara til breytingar en hinni þrý flokkarnir meira því sama. Hvort sinnist þeir að hafa orðið ofan á? Ég held nú að þetta hafi nú kannski bara orðið hamingjur sem sátt á því hvoru tveikja. Það er augljóst að megin stefnan sem gamli meirilutin var með, hún heldur áfram. En hins vegar kemur þarna inn heilmikið af þeim nýju áherslum sem var framsúk boðaði í kostningabartunni. Takk fyrir þetta, Álaur, þá takk fyrir að koma hingað til okkar. Og þá aðuru, yfirheyrslur hafa staðið yfir í allan dag, yfir rúmlega tvítugum karlmanni sem grunaðir um að hafa banað nágrana sínum í Barðavoi í 22 á laugardagskvöld. Lögregla var köllað á staðin vegna líkams árásar og föstudaginn, en yfir lögregluþjótt segir að lögregla hafi ekki haft valdheimildir til að handtaka neinn á þeirri stundu. Þrjár íbúðir eru í húsinu. Í eignið þeirra bjó karlmaður fættu 1975 sem lést á laugardaginn og í annari bjó karlmaður fættu 2001 sem grunaður er um að hafa barið nágrana sinn til bana. Íbúa í þriðju íbúðinni lendi saman við þann grunaða föstudaginn, þá kölluðu báðu til lögreglu og báru hvorannan sökum með minni háttar líkansárás að sögn Ásgeirs Þórs Ásgeirssonar yfir lögreglu þjónsjá lögreglun á höfuborgarsvæðinu. Hann segir að hvorugur hafi lagt fram kæru. Dagin eftir hafði íbúin í þriðju íbúðinni aftur sambandt við lögreglu og bað um að hún væri á staðnum meðan hann sótti eigur sínar og að sögn Ásgeirs kom þar ekki til átaka. Hann segir að lögregla hafi ekki geta aðhafst neitt gegn manninum. Það hefði verið umfram valdheimildir. Margir Sveinsson yfir lögreglu þjóðnig á miðlar í rannsóknadeld lögreglunar á höfuborgarsvæðinu segir að rannsókn málsins gangi vel. Nokkur vitni hafi verið að árásinni og verið sig að sapna gognum. Sá grunaði var úrskurðaður í gæsluvarðaldi gerð til 1. júli og undi þeim úrskurði. Hann var yfirherður í dag og margir segist ekki geta gefið upplýsingar um hvort hann hafi játað á sig verknaðin. Leynilegri atkvæðakreiðslu um vantraust tillögu og hendur Boris Johnson fórsetisráðra Bretlands og leið tóa íhaldsflokksins lauk nú klukkan sjö. Búist er við því að niðurstaðan verið tilkynnt eftir tæpa klukkustund. Þessi atkvæðagreisla var knúin fram af samflokksmönnum Johnsons. Að minnsta kosti 15% þingmanna íhaldsflokksins sendu bref til 1922 nefndarinnar sem allir þingmenn flokksins eiga aðild að þess efnis að þeir treysti Johnson ekki lengur. Allir 359 þingmenn flokksins hafa atkvæðisrétt en vinsaldir Johnsons hafa dalað töluvert eftir að skýsla um hið svokallaða partygate kom út. Það er party standið í dáningstræti meðan strangar sóttvarnagreglur voru í gildi. Ég notifið að prægjum minnist að þessi þessi dag að þessi þreshöld hafði verið reyrt og við aðgreið að þessi tímtæfli fyrir að þessi 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 Uh, which is also in line with the rules that we have in place, that that vote should happen as soon as could reasonably take place. I, I th a confidence vote obviously will provide a, a clear answer. The party will have confidence in the leadership or not have confidence in the leadership. That's the question that will be before my colleagues today. Ólöf Ragnarsdóttir fréttamæð, getum við getum okkur til um hvernig þetta fer? Ég ætla að minnsta kosti ekki að gera það núna en breskil fjölmiðlar hafði þetta verið í allan dag að telja saman svona þá þingmenn sem að hafa líst sinni skoðun opinberlega. Þingmenn Ías flokksins eru 359 sem þýðir að það þarf 180 til að ná einföldum meirluta og nú undir kvöld var BBC komið upp í heldi 131 þingmann sem að hafa líst stöðningi við Boris Johnson. En Sko, það er eitt og svo er annað hvað þeir gera þegar þeir koma inn í klefana því að þetta er alveg háleinileg atkvæðagreisla og mér skilst að mér að síminn sé tekinn af þeim áður en þau greiða atkvæði. En eru fordæmi fyrir því að svona atkvæðagreisla sé knúin fram með þessum hætti? Já, það hefur alveg gerst áður. Nú síðast bara í lok ást 2018 þegar Theresa May var leiðtaui flokksins. Hún var ekki vinsæl út af því hún var að reyna að keyri gegn Brexit samning sem var ekkert sérstaklega vinsæll en hún stóð af sér þetta vantraust. En bara rétt um sex mánuðum síðar þá gerist þetta. I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister 
but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Já, þá er jafnvel þó hann hafið það af í atkvæðgræðslu og er ekki vist að hann verði langlífur eftir það í embættið eða hvað? Nei, akkurat, eins og sáum þarna, þetta, meina, það vill engin leiðtó ég hafa svona atkvæðgræðslu á bakinu og það verður fylst grant með því hvernig hvert einasta atkvæði fellur að því að segjum til dæmis að hundrað þingmenn greiði sérst með þessari vandröðstilögu. Þá er Bóris Jónsson sem leiðtogi komið með þarna yfir hundra þingmenn sem hann getur ekki treyst á í einu og öllu. Þannig að ef að komið upp erfið mál til dæmis, þú veist, þetta veikir hann stöðu töluvert sem leiðtogi. En ef hann stendur þetta af sér, þá getur þetta haft þessi áhrif sem þú ert hann meðast á? Já, ég meina, þú veist, sko, ef hann tapar, þá fer á stað heilmikið ferli sem er sama í raunni og við sáum gerast þegar þeir sem megi sagði af sér. Ef hann tapar þessar atkvæðgreyslu, þá neðist hann til að segja af sér sem leiðtogi, þá fer á stað leiðtogakjör sem að nýti undur 22 nefndin. Hún ákveður tímarama fyrir það leiðtogakjör, síðast tók þetta um tvo mánuði og þá sem sagt, sá sem tekur við embætti, þessu embætti, leiðtogi Ías Flokksins, tæki þá við líka sem fórsætisráðra Breitlands, bara nákvæmlega eins og við sáum gerast þegar Bóris Jónsson tók við sem leiðtogi 2019. En þetta kemur allt í ljós núna um klukkan átta, við erum komið með beint streymi og efin okkar, þannig að við sjáum um leið og greiðan breyti í formaður þessar margum tölu 1922 nefndar, stífur í pontu og greiðan frá niðurstöðunum og getur fólk fylst með þar á rúpuntris. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir. Bresk stjórnvöld ætla að fara að fordæmi bandaríkjastjórnar og senda háþróuð vopn til Úkraínu. Sergi Lavrov, utaríkisráðar Rússlands, þurfti að hætta við ofnubera heimsók til Serbíu sem stóð til í dag. Hópur fólks kom saman við bústað Alexander Vúsits, forseta Serbíu, til að mótmæla fyrir hugari komu utaríkisráðar Rússlands. Til hagan ekki belgrat stendur á þessum borða sem er vísan í að alþjóða sakamáladómstóllinn er staðsettur í hag. Danas Srbija ima razloga da slavi, s obzirom da advokat ratnih zločina, da predstavnik propagande ratnih zločina, da predstavnik agresije na suverenu državu Ukrajinu nije došao u Beograd. Það voru nágrana ríki Serbíu sem komu í veg fyrir heimsóknina. Búlgaria, Norður, Makedónia og Svartfjallaland gáfu ekki leifi fyrir því að þóta ráðherrans færi í gegnum loftelgi þeirra. Líkju mislim da to ošte ni u redu i da u današnjum 21. veku svako ima pravo da se kreći, da donosi neke svoje odluke. Mogu one da budu ispravne ili neispravne, mogu one da budu, ali ne moraju da budu u skladu sa, kako kažem, većinom. Proizašlo, konečno, nemyslimo, ja ponimaju interes, ktorý vi projevljajete k našej ocenke. I tih vzmutiteljnih dejstvi proizašlo, v občem to, lišenje suverennega gospodarstva, a pravo na sočlenje vnešnje politike. Stjórnvöld í Bretlandi tilkendu í dag að þau ætla að senda Úkrainu her öldflögakerfi með stýriflögum, líkt og bandaríkjamenn gerðu í síðustu viku. Þrátt fyrir hótanir Rússlands fórseta um að ráðast á fleiri skotmörk í Úkrainu gegn slíkum sendingum. Putin hefur kommentirað situasjum hvernig slóðið sér við postupleni nýjum varuðinni. Mangu tölku dabæðið, hvernig dælnjabóðinni við búðið að postupleni varuðinni, þeim dælsi við búðum að dvigað að svojið teritoriju líniju. Á sama tíma geysa átök enn í Úkrainu. Baróttan er nú hvað hörðust um borgina Severo Donjask, en þótt átökin séu nú nær alfarið á Donbassvæðinu í austurhluta landsins, gerðu Rússar árásir á höfuðborgina Kænugarð í gær í fyrsta sinn í margar vikur. Karla landslið Íslands í knattspyrnu tekst á við landslið Albaníu í þjóðadeild Evrópu og Lögadalsvell í kvöld. Leikurinn hófst fyrir rúmlega hálftíma og þar er Alma Ómarsdóttir fréttamaður. Alma, hver er staðan? Já, staðan er 1-0 fyrir Albaníu en spennan hérna er alveg gríðarleg. Stemmingin er búin að vera góð hérna framhann af en eins og gefur að skilja þá hefur svona aðeins kannski dregið því eftir að Albaníu að skora þig. En hvernig svo sem þessi leikur fer að þá fer hann í sögubækurnar 
fyrir allt annað heldur en frammistöðu leikmannana. En í kvöld er í fyrsta sinn sem að hægt er að kaupa sér bjór hérna á vellinum. Áhrafundi meiga að kaupa sér bjór, hann er í plastglösum og það má fara með hann í stúkuna. Talsmenn KSI segja að ef að þetta leiði til einhverja vandræði þá verður þessi ákveðin endurskoðuð en ítrekað hafi verið kallað eftir þessu og þeir hafi því ákveðið að verða við þessari beðni. Undarfærið hefur þó dregið nokkuð úr eftirspurnum eftir miðum á leiki karlalandstilisins og mögulega er þessi bjórsala liður í því að reyna að auka þá eftirspurn. En áhrafundur sem að fréttastofa tók tali hérna fyrir leik voru þó ekki allir jafn hrifnir af þessari nýjung. Ég er ekkert mjög lindur í en þetta er kannski eðlileg þróun bara, svona er þetta um allan heim. Ég veit ekki hvort þið hafa skoðan á því, þetta er nú allstaða svona í heiminum sko og við erum svolítið afturhalds sekkir í þessum málum sko og ég veit nú fá vínið í búðina líka. Er það ekki bara allt í lagi? Þú veist, má ekki bara fá sér að þess? Þú þú fáðir? Nei, getur ekki bjóð síðan nýtjó eitthvað. Maður lætur pissir í að eiga sér svona vellinum. Já, mér finnst það bara allt í lagi. Bara, fólk verður bara að haga sér. Já, ef verður einhver áhyggjur að því að þetta verði eitthvað svona farið út í fyrir læti? Jú, það getur hún alveg gert það. En það er kannski líka allt í lagi bara að sleppa því. Er þú spendi fyrir leiknum? Já, mjög svo, já. Hvernig er þetta að fari? Ég held að við vinnum við þessum að tvöðan búlt við eitt. Hvernig heldum við þetta að fara, Eríkur? Tvö eitt. Þrjú eitt, sér Ísland. Tvö eitt. Alls ekki jafnefni. Ég vil sigur. Skrúfan að það besta. En þá að veðri. Það er útlit fyrir róli heita veður næstu sólarhinga. Skíjaða mest og lítils háttar væta og allvíða síti í skúrir. Það verður áfram fremur milt í veðri og hámark síti í kringum 15 stig. Hrafn Guðmundsson veðurfrengur hann fer nánar yfir veðurhorfur á loknum íþróttafréttum sem Þorkeld Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Íslenska kartalanslífi fótbolta spilar nú við Albaníu í þjóðadeild Evrópu. Leikið er á laugartalsvelli. Stjörnukonur komist í dag upp að hlið vals á toppi bestu deildar kvenna í fótbolta. Staðan í einvíði Golden State Warriors og Boston Celtics um NBA-meistara titlinn í körfubolta er orðin jöfn. Þetta og ímislegt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og áður við kveðum ykkur þá skulum við renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Dagur Bjegjartsson heldur áfram sem borgarstjóri út næsta ár, þá tekur Einar Þorstinsson við. Oddvitar nýs meiriluta segja stórfelt framkvæmt að skeið að hefjast í borginni með mikilli húsnæðisuppbyggingu. Lögregla var kölluð til vegna líkáms árásar í Barðavogi á föstudag þar sem maður var barinn til bana degi síðar. Yfir lögregluþjótt segir að lögregla hafi þá ekki getað handtekið mannin sem grunaðir eru morðið. Yfir hirslur hafa staðið yfir í allan dag. Það skýrist á næsta hálftímanum hvort fórsetisráðherra Bretlands verður látin taka pokan sinn. Þingmenn í allsflokksins lögðu fram vandröst til lögu á hendur honum og leynilegri atkvæðagreiðslu lauk klukkan sjö. Utaríkisráðherra Rússlands þurfti að hætta við fyrirhuguða heimsókt til Serbíu í dag þar sem nágrannaríki Serbíu hleifti honum ekki inn fyrir lofthelgi sína. Næstu frétti verða saðar í útarpinu klukkan tíu kvöld og vefurinn okkar rúpunktur ís eru farður allan sólarhingin en þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.